Forsætisráðherra boðar hertta reglur um jarðakaup auðmanna á Íslandi. Ekki eigi að líta á land eins og hverja aðra vörið að þjónustu. Í Savia þarf að láta farþið á þóttu bandarísku flugvilalegunar ALC af hendi samkvæmt niðurstöðu hérastóms reykjanes í dag. Í Savia hefur þegar kerst úrskurðin til landsréttar. Fullþróðdeild bandarækjaþings hefur fordæmt umveli bandarækjaforsæta um fjórar þingkonur demokrata. Forsætisráðara Íslands tekur undir ályktin þingsins. Grunur er um að tveir fullhörnir hafi smitast af ekólibakteríunni, sóttvarnalæknir vonar að faraldurinn sé að renna sitt skeið. Rafhlaupahjól sjást í auknumæli í Reykjavík og nú stendur til að fara að leiga þau út. Reynslan af þessum hjólum er misjöfn í borgum Evrópu. Komið þið sæl. Forsætisráðherra segir alveg skýrt að ekki eigi að líta á land eins og hverja aðra vörum. Hún telur breiðan pólitískan vilja til að takmarka jarðakaup auðmanna hér á landi. Í vikunni hafa borist fregnir af kaupum erlendra auðmanna á jörðum á Íslandi. Félagi Eigu James Radcliffe keifti á dögunum Brúaland 2 sem liggur að Hafralónsá í þistilferði sem eru vinsa lagsveiði á. Eigendur nærleikindi jarða eru uggandi yfir kaupunum en Radcliffe eignast með þessu meiri hluta veiðiréttar í Hafralónsá. Fyrir eiga félagu í eigur Radcliffe fjölda jarða á Norðausturlandi, meðal annars í vopnafyrði og þistilferði. Í gerfa svo greint frá því í morgunblæðinu að Íslands dóttufélag bandaríska ferðaþjónustu fyrirtækisins Eleven Experience hefði keift jörðina Atlastaði í Svarfaðadal. Jarðakaup auðmanna voru mikið í umræðinu í fyrra sumar og bóðaði ríkistjórnin aðgerðir til að takmarka kaup þeirra á jörðum hér á landi. Starfshópur hefur unnið innan þeirra ráðuneyta sem málið heyrir undir og er vona því að frumvarp verði lagt fyrir alþingi í vetur. Katrin Jakobsdóttir, forsætisráðherra, segir að grundvalda spurning í málinu sé hvort liti sig á landi eins og hverja aðra vöru eða þjónustu. Þar er mitt svar alveg skýrt að það er neitandi, það er nei við þeirri spurningu. Við getum ekki litið á land sem hverja aðra vöru og þjónustu. Ég hef falið sér fræðingi að gera tillögur að lagabreytingum sem vonandi munu koma til kasta þingsins næsta vetur. Ég tel það að það sé mikill og breyður pólitísku vilji til þess að setja strangari ramma um þessi mál hér á landi eins og við sjáum svo víða í nákvæmni landum okkar. Nærri þreyðingur allra jarða á Íslandi er í eigu fyrirtækja. Ekki er hægt að fá upplýsingar um þjóðarni raunvörulegra eigenda fyrirtækjana og því er ekki vita hversu margar jarðir á Íslandi eru í eigu útlendinga. Katrin segir slík jarðakaup bundin aðild Íslands að EES samningnum hins og að séu leiðir til að setja takmarkanir eins og þekkist til dæmis annars staðar á Norðurlöndunum. Ég tel að við höfum miklu meiri möguleika til að setja skýrari ramma um þessi mál en við höfum gert hingað til og við eigum að vera mjög meðvitu um það að land og þau hlunnindi sem því fylgja tengjast fullveldisrétti okkar Íslendinga. Bandaríska flugvilalegan ALC má sækja farþegarþóttu sína sem kyrsett var á keflagökumflugvilli til tryggingar fyrir öllum skuldum og áerfið í Savia, samkvæmt úrskurði hérastóms Reykjanes í dag. Í Savia hefur kert ákvörðum dómsins um að fresta ekki réttar áhrifum úrskurðarins. Við fallvá er í mars kyrsetti í Savia þóttuna og telur heimild að krefja ALC, eiganda hennar, um öll ógreitt gjöld vá er á keflagökumflugvilli. Aðfararbeðinni ALC snýrist um að fá þóttunarlausa gegn greiðslu 87 miljóna króna sem þegar höfðu verið yndar af hendi. Úrskurður í máli ALC gegni Savia var kveðin upp í hérastómi Reykjanes í dag. Niðurstaðan var svona með úrskurður að orðið í stuttum máli sú að málinu verið hérna með vera lúkið og ALC fær þóttuna sína aftur. Í Savia hefur hins vegar kært til landsréttar ákvörðun dómsins um að fresta ekki réttar áhrifum úrskurðarins. Ef landsréttur breytir ekki ákvörðun hérastóms er ljóst að Isavia hefur mist tryggingu sína fyrir tvekja miljarða króna skuld vá er. Við teljum verulega ámælisvert að hérastómur hafi ákveða verða ekki við beðinum frestun réttar áhrifa í málinu þannig að hægt væri að vísa því til æðra dómstiks til úrskurður. Við teljum að þarna eru mikilvægir hagsmunir undir og það væri því mjög æskilegt að fá úrskurð frá fjölskipuðum dómi. Á meðan flugvélin hefur staðið og keflaði ykkur flugvilli hefur hún ekki aflað neitna tekna fyrir ALC. Með úrskurðunum í dag er þessum hluta málsins lokið af hálfu ALC. Það er að segja að nú kemst þessi farþið að þótt aftur í vinnu og ALC hættir að verða fyrir tjóni á hverjum degi eins og hefur núna safnast upp í að verða fjóramánuði. 
ætlið að sækja það tjón til Ísafja? Já, það er uh, í raun næsta skref í málinu er að kanna réttastöð að sé að því leiti uh, og, og hversu mikið tjónið er orðið og, 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 og kanna hvort að það sé ekki ástæða til þess að, að, að reyna að sækja það tjón til Ísafja sem, að, sem að með við þetta ber ábyrð á því. Fullþróa til Bandaríkjaþings fordæmdi í dag Twitterfræðslu Bandaríkjaforseta þar sem hann sagði fjórum þingkonum sem eða það alla samegilegt að vera dökkar og hörund að fara aftur til síns heima. Katrín Jakobsdóttir forsættisráðar segir ummælin óbóðileg. Þingsáluttunin var samtekt með 240 atkvæðum gegn 187. Allir þingmenn demokrata greittu atkvæðum með áluttuninni og fjóri þingmenn republikana. Í henni segir að ummælin síður rasísk og hafi alið á ótta á hatri gegn aðflutum bandaríkjamönnum og fólki sem er dökt á hörund. Áliktunin hefur ekkert lagalegt gildi, en þú talsvert tákrætt gildi, en það sjálfgjöfta þingið álíkti gegn fósitanum. Það hefur einungis gerst fjórum sinnum, síðast árið 1912, það þingið fordæmdi William Howard Taft. Fjölmarkir þjóðarleitóar hafa fordæmt ummæli fósitans. Katrín Jakobsdóttir fórsættisráðherra gerði það í dag. Hún sagði ummælin óbóðuleg og að hún taki undir áliktun fulltrúðadeildar bandariska þingsins. Fórsettin gefur eins og var áfram líti fyrir gagrínina. Í dag ítrekaði hann að ef þingkunnarnar fjórar hötuðu bandaríkin ættu þar að fara eitthvert annað. Þingkunnarnar vara fólkins að við því að leifa fórsettanum að leiða umræðana frá mikilvægum málum. I encourage the American people and all of us in this room and beyond to not take the bait. This is a disruptive distraction from the issues of care, concern and consequence to the American people. Grunur er að tveir fullornir hafi smitast af E. coli bakteríinni en er óvíst hvort þeir eru sýktir af sömu bakteríu og börnin 19 sem áður hafa greinst. Í tilkenningu frá sóttvarnalækni kemur fram að síni úr 14 manns hafi verið rannsökuð í dag. Vonast sér til að E. coli faraldurinn sé að renna sitt skeil en það komi sennilega í ljós í þessari vikum. Ekkert barn liggur nú á barnaspítala hringsins vegna sýkingarinnar. Helbriðisráðherra hefur ákveðið að vogur sjáu áfram með vímiðefnaði meðferð fyrir börn átjóna á raungri. Ráðherra segir að það hafi gengið hægar en vonir stóðu til að færa þjónustuna landspítala. Það var mikið gagrýnt að börn væri í samvistum við fullorðna sjúklinga á vogi en í mars 2018 braut fullorðin sjúklingur þar tvívegis gegn 16 á stúlku. Tæpi mánuði síðar tilkynnti vogur að hættirði að taka við ungmennum undir átjóna á í meðferð en áfram yrði þessum viðkvæma hópi sinn þar til nýtt úrræði væri í augsýn. Í november fól heilbreiðsráðherra landspítala að sinna ungmennum yngri en átjánara og gert var ráð fyrir að starfsemin gæti hafist nú í sumar. En það hefur gengið hægar heldur en efnið stóðu til eða vonu stóðu til getum við sagt, sá undirbúningur þannig að við erum ekki alveg komið þangað því miður en við sjáum í raun og veru ákveðna möguleika til þess að styrkja faglegan grunn SAA til þess að geta unnið betur með framhaldsmeðferð þessa hópss á meðan að landspítalinn er að búa sig undir þessa breytingu. Í dag fekk yfirlæknir á vogi þau skilabóð frá heilbreiðsráðherra að semja ætti við vogum að halda áfram að sinna yngsta hópnum. Þá verða 50 miljónir sérstaklega eirnamertar því að bæta þjónustuna. Það þarf auðvitað tíma til að byggja upp betra umhald og meiri þjónustu sem við sjáum fyrir okkur að við getum gert. Við höfum breytt talsvitt miklu hérna hjá okkur nú þegar þó svo að við hefum ekki fengið til þess sérstök framlög en varandi það svona að vera með ungmennin sér meira inn á vogi og það er orðið miklu meira heldur en var til dæmis fyrir tveimur árum. Sjúkrási sé vel í stakk búið til að sinna þjónustunni til frambúðar en heilbrigðisráðherra stefnir enn á að hún verið færða lokum. Ég held að við sjáum það öll að það dugar ekki að beita nákvæmlega sömu nálgun og vera með þess að hópa saman enda held ég að allir aðilar við borðið séu sammálum það. Þannig að við erum ekki á byrjunareit en við erum að brúa bilið yfir í það að landspítalið taki við þessum hluta starfseminnar. 
Eitur lifja baronin El Chapo var dæmdur í lífstíðarfangilsi í New York í dag. El Chapo, sem heitir réttur nafni Joachim Guzman, var áður leiðtaui hins alræmda sína lóa eitur lifja hins í Mexiko. Hann var handtekin þar árið 2016 og framseldur til bandaríkjana. Guzman er 62 ára gamall og verður það sem eftir er æfinar í ramgerðu fangilsi í Colorado sem kallað er Alcatraz klettafjallana. Fimm ár eru í dag frá því farfegjaðþóttan MH17 var skotið niður yfir Úkrainu og 298 manns fórust. Fjóru menn úr hópi aðskilnaða sinna í Austurhleta Úkrainu hafa verið ákerðir fyrir verknaðinn. Svona var aðkoman á enginu fyrir utan þorpið Hrabóvi í Donetskjöraði í Úkrainu, 17. júli 2014. Bóeng 777 farfegjaðþóttan var á leið frá Hollandi til Malasíu um borð voru 283 farfegjar og 15 í áhöfn. Niðurstaða alþjóðlegrar rannsókna var að vélin hefur verið skotið niður með flugskeiti frá rústnarska hernum. Fjórir hafa verið kærðir, allir með tengsl við aðskilnaða sinna sem náðu með aðstóð rússa, völdum í Östurhluta Úkrainu vorið 2014 og réttaröldi við þeim eiga hefðast næsta vor. Fórnalambana var minnst í Hollandi í dag. Þetta er að frekkleg ónarsúk lópdu á fæf jár. Fæf jár var yfir með allkar op een zeer waardige wijze het geduld en het vertrouwen in de uitkomsten van het onderzoek hebben behouden, maar ook vastberaden. De directe en indirecte verantwoordelijken voor de dood van onze geliefden zullen ter verantwoording worden geroepen. Gerechtigheid voor de doden, dat blijft ons gezamenlijk doel. Het gevoel schreeuwt dat dit snel moet gebeuren, terwijl het verstand zorgvuldigheid voorschrijft. Í Kuala Lumpur í Malasíu komu aðstandendur einnig saman til að minnast ástvina. That incident that has been burnt in my memory was the start of a nightmare that has lasted five years and unfortunately I think probably will never end. Nokkrir hafa sótt um að reka rafmagshlaupahjólalegu eða reyðhjólalegu í Reykjavík. Mikið hefur selst að rafhlaupahjólum undanfarið umferðarreglunar eru líkar þeim sem gilda um reyðhjól. Ekki má vera á rafmagshlaupahjólum á götunum ólíkt því sem gildur um reyðhjólin og gangandi vegfarendur eiga réttin á göngustígum. Framleiðendur hlaupahjólana mæla með reyðhjólahjálmum og frá áramótum verða 16 ára yngri að nota hjálm. Já, þetta fer hratt með við gangandi vegfarendur og auðvitað getur að núningur á stígum og við verðum náttúrulega að gæta okkar á því að slasa ekki annað fólk, taka tillit, víkja fyrir gangandi og þetta getur verið, þetta fara allt upp í 25 km hraða og það er tölur verið hraði með um að fer fram hjá gangandi vegfaranda sem að getur kannski tryflast eða fyrbast við það. Ramas hlaupahjólin hafa sem stær selst upp og þar sem þau eru enn til rennaðu hratt út. Borgin samþýttu mánaðamótin verklagsreglur um starfsemi hjólalega sem nýta borgalandið og auðlist eftir samstarfsaðilum sem myndu gera tveggja ára samning við borgina. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, formaður skipulags og samgönguráðs, segir að leita hafi verið til reynslu borga í Evrópu af starfseminni. Að minnst að kosti fimm umsóknir hafa borist, nú er verið að meta þær, en Sigurborg Ósk vonast til að einhver vísir að hjólalegu verði reyndu síðar í sumar. Lauruglan á Hefuborgarsæðinu hefur ekki fengið neina kvartanir um svona ramas hlaupahjól en þessum hljólum hefur fjölgað víða í Evrópu. Þar er svar ólíkar reglur og skiptar skoðanir um þennan nýja öndvegis ferðamáta. Þessi hjól eru komin í flestar stærri borgir Evrópu og njóta talsverður að vinsælda meðal notenda að mistakosti. Stórfyrirtæki eru komin á bræðið, búin að dreifa þúsundum svona hlaupahjóla í evrópskum borgum þar sem hægt er að finna þau með snjallsímaappi, leiga fyrir lítinn pening og skilja þau eftir þar sem ferðinni líkur. Til dæmis í Berlín þar sem notkum þessara hjóla var leið fyrir um mánuði. Þessi hjól er að finna það, þessi maður kann ég að ríkið rúmkruðin af þetta. Man komt halt mega snel van ort tot ort, dat is ganz geil. Nu er om 5000 lego hier in Berlin, of daar is het gelen echter kwart zo meer. Voor mij was het lief, want het land Berlin had met één bedrijver een concept verenigd en dan gaat het ook nu deze bedrijver en niet hier, wie het meest reinstelt, die had de nase voorne. Í Berlín má ekki nota þessi hjóla gangstjættum, bara á hjólastígum eða þá á götunni, en það er ekki alltaf raunin. Auf der Straße halt gefährlicher, deswegen fahr, so, wir fahren auf dem Gehweg. Die Dinger sind auch schwer kontrollierbar. Ich sage es mal so, man kann natürlich Richtung schwer und die Dinger sind sehr, sehr schwer zu lenken auch. Das ist einfach ein bisschen mal jetzt schon. Wenn Sie jetzt noch Roller und Fahrräder drauf bringen, dann können wir zu Hause bleiben. Die fahren, ziehen aus einer Parklücke raus, fahren auf die Straße, gucken nicht. Also die sind 
sehr, sehr schnell, die fahren alle ohne Helm. Und ähm, ich glaube, dass auch Leute damit fahren, die überhaupt keine Ahnung haben, wie man damit umgeht. Fjöldi slisa þar að meðal dauða slisa hafa verið skráð vegna notkunar þessara hjóla í evrópskum borgum. Fáir virðast nota hjálma og vandamál sem tengjast drukknu fólki á svona hjólum hafa komið upp. Í kaupmannahöfn var það til þess að lögregla gerði þar rassi og eina helgina og tók á þriðja tug drukkina notenda. Ég er rösten að kynnskapið til reglarna ekki er større eða að man er påvirkið og svo måske er líklega. Vísindamenn sem er rannsakað lífríkið í Mývatni hafa sett fram kenning um hvernig kúluskýtur myndast. Lítið er að blábakteríu í Mývatni í ár og vatnið því óvinni tært en það gerði síðast á nýjunda áratekni. Kúluskýtur er fágætt kúlulaga afbreiði af grænþörungnum vatnaskúfi og þekkist aðeins á örfáum stöðum í heiminum og þar á meðal í Mývatni. Kúluskýturinn hefur verið friðaðar á Íslandi frá árunni 2006 en hann hvarf hins vegar næstum alveg úr vatninu árið 2013. Ástæðan er svo að það er of mikið af blábakteríum þar. Það eru bakteríum sem að grugga vatni þannig að sólaljós í kemstikinni er á botnin og kúluskýturinn er planta sem þarf ljós. Í sumar hafi hópur vísindamanna meðal annars rannsakað uppeldi skilirði kúluskýtsins sem enn finnst í vatninu þó í litlu magni. Hópurinn sé komið með kenningu um það hvernig kúluskýturinn myndast. Við hefum séð nokkra svona staði í Mývatni í gegnum tíðina þar sem að hann vex eins og svona dúskar á steinum, á klettum og hann byrjar að vaxa á steinunum bara eins og mosi nánast og síðan slitnar hann þar af og við vitum svo ekki hvort þetta er upp hafið að stóru kúlónum sem voru í Mývatni en við höfum enga aðra góða skýringu á. Árni segir blábakteríurnar hluta af lífríki Mývats en mengun og næringarefni fjölgi þeim. Verð er að vinna gegn skólpmengun í vatninu sem gæti skila sér í minni blábakteríublóma næstu ár. Af ástæðum sem ekki eru kunnar er lítið af blábakteríu sem stendur og vatni því óvinnu tært. Við sáum svona tært vatn á nýjunda áratöknum og síðustu öld og þá var mikill uppgangur. Þannig að það er von á því að það verði Bara uppgangur í öllu lífríki? Það er ómögulegt að segja að núna er frun í lífríkinu vegna þess að það vantar ný og þannig að það er, við erum eftir að sjá afleiðingarnar af því fyrst um sinn en svo getur vel verið að þetta tæra vatn núna sé upphafið að einhverju skára. Dýravendunarsinnar hafa líst miklum áhyggjum að meðferð asna í Gryklandi. Ferðamennum er bóðið að ferðast um á baki dýrana, sagt er að þau séu látið vinna allt og lengi í senn og bera of þunga byrði. Gríska eigan Santorini hefur lengi verið vinsæl meðal ferðamanna sem sækja í fallegt landslægið og hitan. Um tvær miljónir sækja eigina heim á hverju sumri og meðal þess sem þeim býðst eru útsýnisferðir á baki asna. Ferðamenn hafa verið kvattir til að sniðganga asnaferðinnar og ganga sjálfir þrepin 600 sem liggja niður vinsæla gönguleið að gömlu bryggjunni eða taka kláf. Skilabóðin virðast hafa náð eyrum einhverja. Dýravendun að samtök hafa ítrekað líst áhyggjum af velferð asnana og segja að lítið hafa breyst þrátt fyrir loforðum bót og betrun. The biggest problem for me is how they are worked. If they are not rotated, if they are working many hours, if they are overloaded without being unloaded to take a rest. Já, við byggðist afsökunar á það vantaði þarna þýðingu hjá okkur en það voru skipta skoðanir, það fólki var að lýsa þarna upplifun þeirra á þessu og eitt sagði ég er stjórinn og ég er rakan, hann fær enga vinnu hér aftur, helst að vandamálið sem ég sér hvernig þeim er þrælað út, það er að segja ösnónum. Þeim er ekki skipt út og þeir vinna allt og mikið. Og ef of miklu hlaðið á þá og byrða honum ekki létt af þeim og þeir fá ekki kvíld. Vanalega eiga þessi dýr að bera fimmtung þyngdar sinnar var sagt hér í lokin og við byrðist aftur velveringar á það vantaði. Tekstaðan við ætlum að snúa okkur að allt öðru í raun og verum. Endurgerð dystnemyndarinnar konungs Ljónana, Lion King er frumsýnd á Íslandi í kvöld. 
upprunalega myndin er í hópi vinsælustu teiknimynda allra tíma. Birgir Þór Harðarsson, fréttamaður, hann er í kvikmyndahúsinu í Álafbakka í Reykjavík. Já, Birgir, hvernig er stemningin fyrir nýju myndinni? Hér er stemningin mjög góð. Það hófst sýningarna klukkan sjö og fólk streymir inn í salinn, vopna poppi og gosi. En myndin, upprunlega myndin sem var frumsýnd árið 1994, varð ein vinsalasta teiknimynd í heimi á sínum tíma. Hérna hjá mér er Gabriel Máni Kristjánsson, hann leikur ungan simba í nýju myndinni. Þú varst að koma út af myndinni sem að, eða sýningunni sem að hófst klukkan fimm. Hvernig er að fá að leika svona þekktan karakter í kvikmyndasöfunni? Þetta sko, að því að ég horfði á þessu mynd þegar ég var lítill, þá bara, bara þetta er svakalegt sko, ég bara, ég panikaði þegar ég vissi að ég væri, nú komið hlutverki, bara að drauma hlutverkinu mér bara allstaf. Akkurat. Hvernig er myndið, þú varst að sjá hana, er hún betri en gamla myndin? Já, já, ég myndi segja það. Ok, við erum að passa okkur að spóila ekki neinu og segja ekki neitt of mikið, því að hérna er maður sem hefur ekki séð myndina, það er Þorvaldur Davíð Kristjánsson, hann leik ungan simba í frumgerð myndarinnar, en leikur núna eldri simba, fullanin simba, það hvernig er, hérna, er ykkur munur á þessum tveimur hlutverkum? Já, það er svona blæbreyða munur, röttinga skeðan stekri og þyngri, Það er alveg frábært að fá að taka aftur þátt í þessu verkefni og segja þessu sögu því að ég held að mörgum þykja afskaplega að vænta um þessa mynd og ég held að þessi saga ég alltaf við. Hvernig er þetta eitthvað þín öðruvísi núna 25 ára síðar, þetta tilfinningin? Hún er aðeins öðruvísi, hún er tæknilegri en hjartaði samt að sínu stað og ég hlakka afskaplega mikið til að sjá myndina. Takkur og þakka að kjærlega fyrir það Þóraldur Davíð og Gabriel Máni. Myndin er sýnd í kvikmyndahúsum á Íslandi, talsett á íslensku, ennsku og hólsku og þá segjum við þessu loki hérðan úr Álvabakka. Takk fyrir það, Birgir Þór. Og við ætlum að snúa okkur að veðri. Því á morgun snýst í norð austlega átt og léttir þá til víða um suðvestanvert landiðin og austurland og með norð austurströndin er áfram þung búið og úrkomusa. Hiti allir því að 10 til 20 stig en það er Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer með veðurfræknir að loknum íþróttum og hér rétt handa við hornin býða svo íþróttir og Edda Sif Pálsdóttir ætlar að segja okkur hvað ber hæst. Fótboltamaðurinn Kristján Flóki Finnbogason er á heimleið frá norska liðinu start og valdi topnið káar í úrvalsdeildinni fram yfir uppeldisfélagið F.H. Opna breska risamóti í golfi hefst á morgun á Norður Írlandi. Margra augu er á heimamanninum og einum besta kilvingi heims Rory Makilroy. Og íslenska karlalandsliði í handbolta skipað leikmennum 21 á svo yngri er með fullt hús stiga eftir fyrstu leikin á tvo á heimsmeistaramótinu á Spáni. Og þá eru það helstu fréttir kvöldsins. Fórsættisráðþra bóðar hertar reglur um jarðakaup auðmanna á Íslandi ekki eigi að líta á land eins og hverja þeirra vörið að þjónustu. Í Savia þarf að láta farþega þóttu bandarísku flugvilalegunar ALC af hendi samkvæmt neyðurstöðu hér á stúm Reykjanes í dag. Í Savia hefur þegar kært úrskurðin til landsréttar. Fulltrúatild bandarikjaþings hefur fordæmt umvæli bandarikjafórseta um fjórar þingkonur demokrata. Fórsætisráðþara Íslands tekur undir áleiktum þingsins. Grunur er um að tveir fullvörnir hafi smitast á ekolibakteríunni. Sóttvörnalæknir vonar að faraldurinn sé að renna sitt skeið. Raf hlaupa hjól sjást í auknum mæli í Reykjavík og nú stendur til að fara að leiga þau út. Reynslan af þessum hjólum er misjöfn í borgum Evrópi. Já, þessum fréttatími lokið næstu frétti verða sagðir í sjóans og útarpi klukkan 10 kvöld og ef eru nokkar rúpundur ísið uppverðið allan sólarhringin en við segjum þetta gott í bili, við sjáum slukkan 10, verið þið sæl.